നമസ്കാരം സി എൻ എൻ ബി എ പ്ലസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൊച്ചുമിടുക്കന്മാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കോശത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോശത്തിനകത്ത് കോശാംഗങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോശാംഗങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കോശത്തിന് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓരോരോ കോശാംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഈ ആകൃതിയിലാണ് കാണുക ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതൊരു കോശാംഗമാണ് സെൽ ഓർഗലിലാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ അതായത് ഊർജ നിലയം എന്ന് പറയും നമുക്ക് ധാരാളം എനർജി തരുന്ന ഒരു ഓർഗനിലാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും ഒരു കെ എസ് സി ബി ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി നിലയം പോലെയാണിത് പ്രൊഡക്ഷനും സ്റ്റോറേജും ഓഫ് എനർജി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ സജ്ജമായിരിക്കും ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുക അബണ്ടൻലി സീൻ ഇൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മസിൽസ് ഈ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ ലിവറിനും ബ്രെയിനും മസിൽസിനുമാണ് ധാരാളം ഊർജം അഥവാ എനർജി വേണ്ടത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കാണപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കോശത്തിനുള്ളിലെ സഞ്ചാര പാത പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ഒരു പാസേജ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാസേജാണ് ഈ മതിൽ കെട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു മതിൽ കെട്ടുകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ ഓർഗനൽ ഇതിലൂടെയാണ് അതായത് സഞ്ചാര പാതയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സഞ്ചാര പാതയിലൂടെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ന്യൂട്രിയ പോഷക വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരമെല്ലാം കോശത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സൈറ്റോസ്കിളിട്ടൻ കോശത്തിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ട്രിറ്റിക്കുലമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൈറ്റോസ്കിളിറ്റൻ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സൈറ്റോസ്കിളിറ്റൻ one uh, one word answer endoplasmic reticulum then and provides firmness and shape to the cell nan paranjallo aagrithiyum ella kodukunathu ee endoplasmic reticulum aanu koshathine dridhathayum aagrithiyum nalgunu appo adine parayunathu koshasthigudam english il anengil adine cytoskeleton enna parayunu aduthathu aduthe oru koshangam aanu ribosomes റൈബോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നമുക്ക് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് ഈ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോമുകളിലാണ് റൈബോസോം എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക്കിനകത്ത് കണ്ടുപോലും ഇങ്ങനെ മുത്തുകൾ പോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇങ്ങനെ സെല്ലുകളിൽ മണിപണി പോലെ കാണും മുത്തുകൾ പോലെ അവിടെ അവിടെ ചിതറി ചിതറി കാണും ഇതാണ് റൈബോസോം ക്ലിയർ അടുത്ത സെല്ലോർഗലാണ് വാക്യൂൾ അഥവാ മലയാളത്തിൽ ഫേനം എന്ന് പറയും ഇത് ടോണോപ്ലാസ് എന്നൊരു സവിശേഷ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ ഇതിന് ഈ ഫേനത്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെമ്പ്രനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് കവർ ബൈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ കോൾ ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് വോട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടോണോ വാക്യൂൾ സ്റ്റോസ് വാട്ടർ സോൾട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ മിനറൽസ് എല്ലാം ഇതാക്കുക ശേഖരിക്കുക എക്സ്ക്രീറ്ററി പുറം തള്ളാനുള്ള വിസർജ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈ വാക്യൂളിനകത്ത് കാണും അഥവാ ഫേനത്തിനകത്ത് കാണും അടുത്തത് ഗോൾഗൈ കോംപ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ മടക്കുകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഗൈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ രാസാഗ്നികൾ ഹോർമോണുകൾ ശ്ലേഷ്മരസം തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ കോശസ്രവങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു വെസിക്കിൾസിനകത്ത് ഇതിനകത്താക്കുന്നു അതായത് കളർ സെൽ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈൻസ് ഹോർമോൺ ന്യൂക്കസ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയ സഞ്ചികൾ പോലുള്ളതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് 
ഗോൾഗെയ് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നത് സീൻ ഇൻ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളുണ്ട് അഥവാ ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസ് നമുക്കുണ്ട് അതിലെല്ലാം ധാരാളമായി കാണുന്നതാണ് ഗോൾജെ കോംപ്ലക്സ് ക്ലിയർ എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വരച്ച് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വാക്യൂം ഇതിൻ്റെ എവിടെ കാണുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരിക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയി ഞാൻ കണക്കാക്കുക Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material. but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, They're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. 
Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria.